ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పసి రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒక్కసారి చూద్దాము కొలశీలకు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచనాలు ప్రభు వలన స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదమని ఎరుగుదురు కనుక మీరేమి చేసినను అది మనుషుల నిమిత్తము కాక ప్రభు నిమిత్తమని మనస్ఫూర్తిగా చేయుడి మీరు ప్రభు అయిన క్రీస్తులకు దాసులై ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు కొలేషియన్స్ చాప్టర్ త్రీ వర్సెస్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ డూ ఇట్ హార్టిలీ యాజ్ టు ద లార్డ్ అండ్ నాట్ టు మెన్ నోయింగ్ దట్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్ యూ విల్ రిసీవ్ ద రివార్డ్ ఆఫ్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఫర్ యూ సర్వ్ ద లార్డ్ క్రైస్ట్ దేవునికి స్తోత్రాలు యూ సర్వ్ ద లార్డ్ క్రైస్ట్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ వాట్ ఎవర్ సర్వీసెస్ యూ గివ్ టు పీపుల్ థింక్ దట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద లార్డ్ బికాస్ వీ ఆర్ ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఏ పని మనం చేసినా కానీ ప్రభువుకు మనం చేస్తున్నామనే అలాంటి భావంతో కృతజ్ఞత కలిగి ఇది దేవుని కార్యంగా మనం చేసినప్పుడు దేవుని యొద్దు నుండి మనకు స్వాస్థ్యం ఉందని నిత్య జీవంలో పాలి భాగస్తులుగా మనం ఉంటామని క్రీస్తు ప్రభువుకు ఉన్న సమస్తలో మనము కూడా పాలి భాగస్తులు అని మరొకసారి కొలసీల పత్రిక ద్వారా మనకి దేవాది దేవుడు జ్ఞాపకాన్ని తెస్తూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు సో ఇక్కడ దేవాది దేవుడు అన్న డూ ఆన్ టు గాడ్ దేవునికి చేసే విధంగా మీరు చేయండి కొలసీలు మూడో అధ్యాయం మనం చూస్తూ ఉంటుంటే ఒక బోర్న్ అగైన్ పర్సన్ యూనో మనం ప్రపంచానుసారంగా కాకుండా క్రీస్తులో జన్మించిన మనము ఏ విధంగా ఉండాలని అపోసన పౌల్ గారు మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మన మైండ్ ఈ ప్రపంచం వైపు కాదు కానీ దేవుని వైపు చూసేవారుగా ఎందుకంటే క్రీస్తులో మీరు దాగి ఉన్నారు క్రీస్తులో మనము మన పాపాలకు చనిపోయాము ఆయనతో పాటు మనం పునరుద్ధాన శక్తితో తిరిగి లేచాము ఈ రోజున మనము క్రీస్తులో జీవించి ఉన్నామని ఆయనలో మనం అంటగట్టబడితేనే మనం ఫలించే చెట్టుగా ఉంటాం కానీ ఆయన లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేమని ఈ విధంగా ఉండాలంటే మన హృదయంలో మార్పు రావాలని ఆ హృదయ మార్పు ఎలా ఉండాలంటే మనం పాతగా ఏదైతే మనం ఇంత ముందుగా చేసినవన్నీ కూడా దేవునికి వేరుగా ఉండి చేసిన పనులు మళ్ళా మనం చేస్తే అది చాలా తప్పు అని నూతనంగా జన్మించిన వారు లేదా క్రీస్తులో ఉన్నవారు పరలోక రాజ్య బిడ్డగా దేవుని బిడ్డగా దేవుని వారసురాలుగా వారసుడుగా ఏ విధంగా మనం జీవించాలో మూడు అధ్యాయాలు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు మరి ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ చూస్తుంటే పద్దెనిమిది నుంచి చూస్తుంటే కుటుంబం గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఒక క్రైస్తవ కుటుంబం ఏ విధంగా ఉండాలని అంటున్నారు భార్యలతో అంటున్నారు వైఫ్స్ సబ్మిట్ యువర్ ఓన్ హస్బెండ్స్ మీ భర్తలకు మీ సొంత భర్తలకు అని రాశారు ఇక్కడ బహుజాగ్రత్తగా వినాలి మనము మీ భర్తలకు మీరు లోబడి ఉండండి అలాగే ఇది మనకి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన పెళ్లి కాబట్టి ఆయన నిబంధనలో ఆయన సాక్షిగా ఉన్నారు కాబట్టి బహుజాగ్రత్తగా ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి ఇది దేవుడు చేసిన వివాహం అని దేవుడు మనకి విట్నెస్గా ఉన్నారని మనం వేసే ప్రతి అడుగు కూడా మనం జవాబు ఇచ్చేవారుగా ఉండాలని జ్ఞాపకం చేసుకోమంటున్నారు అలాగే భర్తలకు కూడా చెప్తా ఉన్నారు లవ్ యువర్ వైఫ్స్ మీ భార్యని మీరు ప్రేమించండి అండ్ డు నాట్ బి బిట్ టువర్డ్ దెమ్ వారి ఏళ్ళ మీరు కోపంతో కానీ చేదుగా కానీ మీ ప్రవర్తనలో అలాంటి మార్పులు రానివ్వకండి ఎఫిషియల్ పత్రిక ఐదో అధ్యాయులు అంటారు దేవుడు ఏ విధంగా యొక్క సంఘాన్ని ప్రేమించి తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చారో అదేవిధంగా భర్తలు కూడా భార్యల్ని అంతగా ప్రేమించాలని మనం ఎఫ్ఈసీలు ఐదో అధ్యాయులు మనం చదువుకున్నాము ఇక్కడ కొలసీలో చూస్తే దాని తర్వాత పిల్లలకి చెప్తున్నారు మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు లోబడండి ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ వారు చెప్పే ప్రతి విషయంలో కూడా మనం మంచిగా చెప్తారు కదా తల్లిదండ్రులు సో కాబట్టి వారికి లోబడి ఉండండి ఇది దేవునికి చాలా ఇష్టమైందంటే ఇట్ ఈస్ వెల్ ప్లీజింగ్ టు గాడ్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ఇది దేవునికి ఎంతో ప్రియమైంది ఎందుకంటే పది ఆజ్ఞలో మనం చూస్తూ ఉంటుంటే మనము ఒక ఆజ్ఞగా చూస్తున్నాము నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానింపు ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు సన్మానిస్తారో వారికి ఈ భూమి మీద దీర్ఘాయుషి ఉంటుందని ఆ యొక్క ఆజ్ఞతో పాటు దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని కూడా ఇచ్చారు దేవునికి స్తోత్రాలు అలాగే మనం ఇక్కడ తండ్రులకి చెప్తా ఉన్నారు డు నాట్ ప్రొవోక్ యువర్ చిల్డ్రన్ మీ పిల్లలకి కోపం వచ్చేంతగా మీ పిల్లలు రెచ్చగొట్టేంతగా మీరు కోప్పడవద్దు ఎందుకంటే వాళ్ళు డిస్కరేజ్ అయిపోతారు ఏ మా తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు ఇంతే చేస్తారు మేమేం చెప్పినా కానీ వాళ్ళు మాకు ఆనర్ ఇవ్వరు మమ్మల్ని ప్రేమించరు ఇలాగని చెప్పేసి వాళ్ళ హృదయంలో మేబీ పాప బాధ కలుగుద్ది అలాగే మీరు ప్రవర్తించబాకండి అని అంటున్నారు అలాగే బాండ్ సర్వెంట్ సేవకుల పని చేసే వారి యొక్క మాస్టర్స్ ని మీ యొక్క యజమాన్లు మీరు విధేయత కలిగి ఉండండి వారి ఎడల ఎందుకంటే కేవలము మనుషుల్ని సంతోషపరిచే ఆ యొక్క పరిచర్య కాదు గాని లేదా ఏదో నన్ను చూస్తున్నారని నేను చేసే పరిచర్య కాదు గాని మీ హృదయపూర్వకంగా దేవుడు మిమ్మల్ని ఏమంటారు చేయవలసిన పనులు మ
అప్పుడు చూడండి మనం ఇరవై అవచనం చూస్తుంటే బట్ ఇన్ సిన్సియారిటీ ఆఫ్ హార్ట్ అండ్ గాడ్ ఫియరింగ్ మీ హృదయపూర్వకంగా యథార్థమైన సేవ అలాగే దేవునికి భయపడి మీరు యజమానులకి సేవ చేయండి అంటున్నారు ఈ విధంగా ఒక క్రైస్తవ కుటుంబం ఉండాలని దేవుడు మనకి నేర్పిస్తున్నారు ఈ రోజున అలాగే ఇరవై మూడో వచనం చూస్తుంటే వాట్ ఎవర్ యూ డూ నువ్వు ఏ పని చేసినా కానీ నీ హృదయపూర్వకంగా చేయని మరొకసారి దేవునికి నువ్వు ఏ పని చేసినా కానీ ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో అది నువ్వు దేవునికి చేస్తున్నావు కానీ మనుషులకు కాదని దేవుడు మనకి జ్ఞాపకాన్ని తెస్తున్నారు క్రీస్తే సర్వము నేను ఏది చేసినా కానీ క్రీస్తు కళ్ళు నన్ను చూస్తుంది అలాగే క్రీస్తు హృదయంలో నేనున్నాను క్రీస్తు మనసులో నేనున్నాను నా హృదయంలో దేవుడు ఆయన సమాధానకర్తగా ఆయన పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు నేను క్రీస్తులో ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఏ పని చేసినా కానీ దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే విధంగా ఉండాలని ఈ రోజున దేవుడు మనకి నేర్పిస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు అండ్ వి మస్ట్ రిమెంబర్ దట్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ ద అల్టిమేట్ అథారిటీ మన శరీరం మీద ఆత్మ మీద మన సర్వం మీద ఎవరికి అధికారం ఉంది ఈ భూ ప్రపంచం మీదనే క్రీస్తుకి అధికారం ఉంది కదా ఎందుకంటే ఆయన సృష్టికర్త ఆయన నోటి మాటతో సర్వాన్ని సృష్టించిన దేవునికి మనం తప్పకుండా భయపడాలని చెప్తా ఉన్నారు అండ్ ఆల్సో లైట్ అండ్ లవ్ ఆల్వేస్ వాక్ ఇన్ ట్రూత్ అంటున్నారు దేవుని యొక్క వెలుగులో దేవుని సత్యంలో దేవుని జీవంలో నడవాలంటారు ఈవెన్ వెన్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ఆబ్స్టికల్స్ సమస్యలు వచ్చినా కానీ ఆ సమస్యల వైపు తిరిగి చూసి నువ్వు భయపడద్దు విశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు ఎప్పుడైతే సమస్యలు వస్తే ఇంకా ఎక్కువగా దేవుని వాక్యంతో మనం బలపడుతూ స్థిరపడుతూ అందులో మనం ధైర్యాన్ని తెచ్చుకుంటూ మనం ముందుకు నడవటానికి క్రీస్తుతో పాటు మనం ముందుకు నడవటానికి మనల్ని ప్రవర్తించమంటున్నారు అండ్ ఆల్సో చూడండి చూడండి మూడవ అధ్యాయము చాలా మంచి వచనం ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి కొలసీలు మూడు రెండవ వచనం చూస్తే సెట్ యువర్ మైండ్ ఆన్ థింగ్స్ అబౌ నాట్ ఆన్ థింగ్స్ ఆన్ ద అర్త్ మీ మనసుల్ని మీ హృదయాన్ని పైనున్న వాటిపై పెట్టమంటున్నారు లుకింగ్ అప్ టు లివ్ ఇన్ ఫెయిత్ విశ్వాసంలో జీవించడానికి మీరు చూడండి అండ్ హర్టింగ్ ఈచ్ అదర్ ఇస్ నాట్ రైట్ మనం ఒకరికొకరు ఎప్పుడు గాయపరచుకుంటూ సమయాన్ని మనం వేస్ట్ చేసుకోవటం వృధా చేసుకోవటం అది వృధా అని దేవుడు ఇక్కడ మనకి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నారు మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం కదా మూడో అధ్యాయంలో మనం ఏమి నేర్చుకున్నాము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాల్లో నేను దీర్ఘ శాంతాన్ని కలిగి ఉన్నారు క్షమించమన్నారు ప్రేమించమన్నారు నిన్ను వల్ల నీ పొరుగువారిని ప్రేమించమన్నారు క్రీస్తు ఏ విధంగా నీ కోసం ఆయన ప్రాణాన్ని పెట్టారు అదేవిధంగా నువ్వు ఇతరులు ప్రేమించేవారిగా ఉండాలి అని అంటున్నారు అలాగే దేవుని యొక్క సమాధానం నీ హృదయాన్ని పరిపాలన చేయాలి అని అంటున్నారు అండ్ ఏ దేని గురించి కూడా భయపడవద్దు దేవుడు మనతో ఉన్నారు దేవుడు మనతో ఉంటే మనకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు రాగలుగుతారు నో బడీ కెన్ కమ్ అగేన్స్ట్ అస్ బికాస్ గాడ్ ఈస్ విత్ అస్ వీఆర్ అండర్ ద గైడెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ వీఆర్ ద కవనెంట్ చిల్డ్రన్ అండ్ గాడ్ హ్యాస్ చూజన్ అస్ అండ్ గాడ్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్ అస్ బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ బీ కరేజియస్ వాక్ విత్ ద లాడ్ అండ్ యూ విల్ సీ హైట్స్ వేర్ ఎవర్ గాడ్ టేక్స్ యూ ఆల్వేస్ హీ టేక్స్ అస్ టు ద బ్లెస్డ్ ప్లేస్ దేవునికి స్తోత్ర చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నా ఎస్ అయ్యా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ యువర్ గ్రేస్ అండ్ మర్సీస్ ఫాదర్ గాడ్ ఎస్ రాడు కొలసీల్లో మీరు చెప్పినట్లుగా నాయనా ప్రభా క్రైస్తవ కుటుంబాలు ఏ విధంగా ఉండాలి నాయనా ఇదిగో నాయనా ప్రభా భార్యలకు మీరు చెప్పారు నాయనా భర్తలకు విధేయత కలిగి వారిని ప్రేమించే వారిగా ఉండాలని అలాగే భర్తలు మీరు హెచ్చరిస్తున్నారు నాయన ఎందుకంటే వివాహంలో మీరు నాయనా ప్రభా ఒక సాక్షిగా ఉన్నారు నాయన యూ మేడ్ కవనెంట్ విత్ అస్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ యూఆర్ ద విట్నెస్ ఫర్ దట్ కవనెంట్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ అండ్ తండ్రి భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా నాయన పిల్లల్ని చక్కగా పెంచుకుంటానికి నాయన మీ వాక్యానుసారంగా జీవించడానికి నాయన అలాగే సర్వెంట్స్ నాయన ప్రభ ఇదిగో యజమానికి లోబడి ఉండాలన్నారు నాయన ఇది కేవలము కళ్ళతో చేసేది కాదు పైకి చూపించేది కాదు హృదయపూర్వకంగా దేవునికి భయపడి మీరు విధేయత కలిగి ఉండండి అన్నారు నాయన అవును నాయన మీ మాటలను మేము పాటించినప్పుడు నాయన మీ మాటల ప్రకారం మేము నడుచుకున్నప్పుడు నాయన ప్రభ క్రీస్తులో ఏదైతే ఆశీర్వాదాలని నాయన క్రీస్తు యొక్క మహిమను నాయన క్రీస్తు యొక్క ప్రభావాలని నాయన ఏస యొక్క సర్వాన్ని నాయన ప్రభా మాలో తండ్రి ప్రభా మీరు దాన్ని మేనిఫెస్ట్ చేసిన ఆయన దాన్ని మీరు చూపిస్తూ నాయన ప్రభా ఎంతో మంది నాయన ప్రభా క్రీస్తును తెలుసుకుంటానికి నాయన ప్రభా మీరు మా ద్వారా తండ్రి ప్రభా మహిమపరచుకుంటారు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైన ప్రభా వాక్యాలు వింటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డగోడు నాయన ప్రభా తమ నిర్ణయాలు మార్చుకోని నాయన తమ హృదయాలను మార్చుకోని నాయన మీ వైపు తిరిగి ఇదిగో కొలసీలు మూడు రెండులో చెప్పినట్టుగా నాయన మా చూపులు ప్రపంచం వైపు కాకుండా నాయన పైనున్న వాటి మీద మేము చూడటానికి నాయన ముఖ్యంగా విశ్వ 
సుభాసులు మీతో నడవటానికి నాయన ప్రభ మీరు మాతో నడుస్తున్నప్పుడైనా ఇదిగో మైకా రెండు పదమూడులో మీరు చెప్పారు నాయన మా ముందున్న పర్వతాన్ని మీరు తొలగించిన ఆయన దాన్ని ఫ్లాటన్ చేసిన ఆయన చదువు చేసిన ఆయన ప్రభ మాకు విజయాన్నిచ్చే దేవుడు మీరు అని అన్నారు నాయన మీరు మాతో ఉంటే ఇంకా మాకు భయం దేనికి నాయన ప్రభ ఒకవేళ మాలో ఏదన్నా బలహీనతలు నాయన ప్రభ మేము పడిపోయిన ఆయన ప్రభ ఈ ప్రపంచానుసారంగా జీవిస్తూ నాయన ప్రభ కేవలం పైకి మేము నాయన ప్రభ క్రైస్తవులను చెప్పుకుంటూ నాయన లోపల లోపల కుళ్ళిపోతూ ఉంటే ప్రభ ఈ రోజున మీ పరిశుద్ధ రక్తంతో తండ్రి మమ్మల్ని శుద్ధీకరించుకోని ఆయన మమ్మల్ని తిరిగి లేపిన ఆయన ప్రభ ఎంతో మందికి మేలు చేసే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని దీవించిన ఆయన ఇదిగోనైన మీలో ఉన్న వ్యక్తిత్వాన్ని మేము చూపించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీరు మాకు సహాయం చేస్తూ నాయన మమ్మల్ని మా కుటుంబాలని మాకున్న సమస్తాన్ని మీరు దీవించిన ఆయన మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఎసయ్య దివ్యమైన నామలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్